नमस्कार मैं हूं संदीप चौधरी न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की कर्नाटक में राजनीतिक जंग जारी है आज एक तारीख है आठ तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा यानी कि सात दिन का प्रचार और है एक हफ्ता जो आईपीएल में कहते हैं ना आजकल आईपीएल आप बहुत देख रहे हैं डेथ ओवर्स की शुरुआत है अब एक भी चूक किसी भी पार्टी की उस पर बहुत भारी पड़ सकती है और ऐसे में कांग्रेस जो सत्ता में फिर से आना चाहती है 2018 में सरकार तो बना पाई थी लेकिन बेदखल हो गई थी उसकी रणनीति क्या है इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहतर कौन शख्स हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे आज हमारे साथ हैं और यहां पर एक और बात बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे का एक अद्भुत रिकॉर्ड भी है लगातार कर्नाटक से ही वो आते हैं कर्नाटक में नौ विधानसभा चुनाव वो जीते थे तो ये चुनाव कितने अहम हैं कांग्रेस के लिए और आपके लिए भी क्योंकि आप कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसा नहीं है देखिए ये राज्य के लिए तो महत्वपूर्ण चुनाव है और राज्य की जनता ये चाहती है कि यहाँ पर स्टेबल और अच्छी सरकार आए और सबका ये विश्वास है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो बेहतरीन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन पे काबू रख सकती है और ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम से ही जाना जाता है चाहे वो क्योंकि मैं लगातार यहाँ से नौ बार तो असेंबली सी जीता हूँ दो बार पार्लियामेंट जीता हूँ बारह इलेक्शन में ग्यारह इलेक्शन मैंने ही से जीता है तो लोगों का हमेशा ये विश्वास रहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक दिशा लोगों को दे सकती है और लोगों के भलाई के या जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं वो सारे वेलफेयर मेजर्स को अपने अनुष्ठान में ला सकती है इम्प्लीमेंट कर सकती है तो इसीलिए ये देश के खासकर कर्नाटक की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चाहे वो मैं एक एक प्रेसिडेंट के नाते ये मेरा कर्तव्य होता है कि जितना हो सके उतना कड़ी मेहनत करे और उसी तरीके से मैं मेहनत भी अब कर रहा हूँ जितना कर सकते हैं तो इसमें यही मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी जरूर होगी ये आपके भरोसे की बात हो गई पर जनता आप पर भरोसा क्या कर पाएगी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जिस पार्टी की वारंटी खत्म हो गई वो गारंटी देती घूम रही है लोग इनकी गारंटी मानेंगे कैसे देखो वो उनकी खुद की वारंटी चलेगी और उनकी खुद की गारंटी भी कुछ भी नहीं उन्होंने गारंटी दिया था दो करोड़ नौकरी का हुआ पंद्रह लाख रुपए देने का हुआ और किसानों के जो धान की कीमतें हैं और आमदनी है डबल करने का वायदा किया था हुआ मुफ्त में सिलेंडर देने का वायदा उन्होंने किया था हुआ और यहाँ की सरकार तो बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन तो डिरेल हो गया जब एक इंजन डिरेल होता है तो पीछे का भी पटरी से उतर जाता है तो यहाँ पर जो भी हमने पहले भरोसा दिए हैं कम से कम एक कुछ हमने पहले भरोसा दिए थे उसमें कम से कम एक अट्ठावन 
के करीब करीब हमने निभाया और जैसा कि फ्री राइस देना इंदिरा कैंटीन का उसके बाद एस सी को पॉपुलेशन के बराबर बजट रखना ये सारी चीजें हमने की है कोई बताने दो आप ये नहीं किए ये नहीं किए ये नहीं मैं मानता हूँ लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपने ये नहीं किया ये नहीं किया ये नहीं जो वायदे किए वो आप पूरा निभाए नहीं और अब डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई है जो आप पांच गारंटी दे रहे हैं खड़गे साहब की 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे जो महिला है सरकारी बसों में फ्री वो ट्रेवल कर पाएंगी दस किलो तक आप अनाज चावल मुफ्त देने की बात कर रहे हैं ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं तीन हजार रूपये उनको मासिक भत्ता जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको पंद्रह सौ रूपये महिला मुखिया को परिवार की उसको दो हजार रूपये दे रहे हैं प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़िया हैं आप रेवड़ी बांट रहे हैं देखो उनके लिए रेवड़ी हो सकती है दूसरे गरीब लोगों की जिंदगी का सवाल है और ये जो फ्री राइस देना आज नहीं हुआ जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया उसके तहत सारे देश में किया ये क्या रेवड़ी है किसी के पेट भरने के लिए अगर हम अनाज देते हैं या बांटते हैं तो उसको आप रेवड़ी बोलते हैं रेवड़ी तो आप कर रहे हैं आपके जो आज मैनिफेस्टो निकले उस मैनिफेस्टो में इतने वायदे आपने किए पहले भी किए थे पहले का तो आपने निभाया नहीं आज जो आपने बाहर निकाला अपना मैनिफेस्टो अब वो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वो तो कह रहे हैं ये प्रजा ध्वनि है लोगों की मांग है आधा लीटर अब नंदनी दूध आपने नंदनी अमूल एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की वो गरीब परिवारों को दिया जाएगा तीन गैस के सिलेंडर जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में दिया जाएगा किसानों को दस तक बीज के लिए दिए जाएंगे उन्होंने भी पिटारा पूरा खोल रखा है देखो भाई हमने जो पिटारा हमारा नहीं है हम जो कहें वो करें जो कहते हैं हम करते हैं उन्होंने एक सिलेंडर फ्री देने का पहले कहा था महिलाओं को और उसके बाद उन्होंने क्या किया अब जिस कॉमन सिलेंडर का भी कीमत पहले है चार सौ दस रुपये था आज एक हजार एक सौ पचास रुपये हो गया तो आप बोलिए कि क्या उन्होंने अपनी बात को रखा है फर्टिलाइजर की दाम बढ़ गई है पेस्टिसाइड की दाम बढ़ गई है और कहा किसानों की आमदनी डबल हो गई और दूसरों को पहले आप जो वायदा करते वो निभाइए पहले दूसरों को निभाने आप करने के बाद दूसरों को टीका कीजिए आप तो खुद करते नहीं करने वालों को रेवड़िया है वो है ये उनको बोलते हैं फिर आप क्या कर रहे हैं आप तो भरपूर झूठ के ऊपर झूठ बोलते ही जाते हैं नौकरियों का झूठ बोलते हैं आमदनी डबल करूंगा ये कहते हैं हर चीज का आप हमेशा झूठ बोलते गए अब तो तीन सिलेंडर का मैं मजाक हो गया क्योंकि एक ही सिलेंडर आप दे नहीं पाए फ्री तो आप तीन कहां से देंगे मैं पूछता हूं तो ये जो है उनके जैसा कि उन्होंने ये तो मानना पड़ेगा कि पाप बेचारे हमेशा कहते हैं कि ये सब जो कहते हैं हम उसको सीरियस मत लो ये तो एक जुमला है ये जुमले हैं हमारे उन्होंने जुमले हैं पर आप 2019 के चुनाव की भी बात करें 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक न्याय योजना भी लेकर आए थे आप कह रहे थे बहत्तर हजार रूपये देंगे छह हजार रूपये महीने ये छह हजार रूपये किसान सम्मान निधि में पूरे साल में क्या दे रही है बीजेपी लेकिन जनता ने बीजेपी की बात पर ज्यादा भरोसा किया और आपकी न्याय जो योजना है उस पर मोहर नहीं लगाई देखो बहुत से चीजें ऐसी होती है जब गलत प्रोपोगंडा और झूठ को भी सही बनाने की कोशिश जब होती है और वो गॉबेल्स के तरह अब गॉबेल्स ने इतना 
झूठ बोलते बोलते उसको लोगों के दिमाग में गया कि ये सब कुछ सच है तो वैसा ये गोबेल्स के प्रचार के जैसा है तो उन्होंने एक बार दो बार इसको एक कहने से जीत लिया लेकिन आगे लोग उतने वो दृष्टि से नहीं देखेंगे और एक मैं एक मेरी जहां तक सोच है कि इस बार लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं रहे काट के आंधी बार बार नहीं चढ़ती आप ये कह रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार और ये बड़ी दिलचस्प सी बात है भ्रष्टाचार की एक जबरदस्त जंग चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष खास कांग्रेस के बीच एक राष्ट्रीय धारा चल रही है और एक राज्यीय धारा एक सूबे की धारा भी चल रही है प्रधानमंत्री कहते हैं आप जब आरोप लगाते हैं चालीस कमीशन का पे सीएम का कि ये तो पिचासी परसेंट खा जाते थे कांग्रेस का मतलब ही करप्शन और कमीशन है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कह रहे हैं मैंने लड़ाई छेड़ रखी है आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तय करेगा चुनावी नतीजे कर्नाटक के देखो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके सामने है उन्होंने मानने को तैयार नहीं जब राहुल गांधी जी उस वक्त कहे थे कि ये जब जितने भी पैसे हम जाते हैं उसमें से बहुत सा पैसा ये एस्टेब्लिशमेंट में जाता है नौकरियों एक के ऊपर एक ऑफिसर एक के ऊपर एक ऑफिसर इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे तो ये डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करने के लिए उन्होंने ये जो पैसा जाता है रुक रुक के इसलिए इसको डायरेक्ट में लोगों के हाथ में देता हूं बोल के उन्होंने किया और उसका मजाक आप उड़ा रहे लेकिन यहां पर आप जो 40 परसेंट की बात कर रहे हैं ये तो लिखा पढ़ी करके राष्ट्रपति तक यहां के कॉन्ट्रैक्टर ने दिलाया दिया आपको भी दिया प्रधानमंत्री को भी दिया गवर्नर को दिया लोकायुक्त को दिया फिर आप झूठ क्यों समझ रहे हैं? अगर अगर ये झूठ है तो एक्शन लेना था उनके ऊपर क्यों नहीं लिए तो हिम्मत नहीं है और आप जो आदमी बार बार झूठ बोलता है और अपने झूठ बातों को साबित करने के लिए सच में कन्वर्ट करने के लिए और बोलते ही जाएगा इसमें कोई सत्य नहीं है ये सत्य है कि 40 परसेंट पैसा डेवलपमेंट का ऐसा ही खत्म हो रहा है इसके लिए तो राइटिंग में दिया गया है कर्नाटक के चुनाव क्या ये भी तय करेंगे खड़गे साहब कि ये भ्रष्टाचार की जो जंग चल रही है और इसके मूल में केंद्र में जो लड़ाई है वो अदानी समूह पर उठे सवाल हैं मित्रता घनिष्ठता और संसद सदस्य का सदस्यता का जाना राहुल गांधी के वो सब जुड़ रहा है तो चुनावी नतीजे क्या ये तय करेंगे जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस पर ज्यादा विश्वास कर रही है बीजेपी पर या कांग्रेस पर देखिए हम ये राष्ट्रीय मुद्दे लेकर नहीं चुनाव लड़ रहे जब दो हजार की इलेक्शन होगी चुनाव आएगा तब हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे यहां पर हम लड़ रहे हैं चालीस परसेंट वाले जो लोकल करप्शन की बात है लोकल यहाँ पर दो लाख पचास हजार नौकरियां खाली है सरकारी वो भर्ती किए नहीं जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसके तरफ स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है जब किसान सफर हो रहा है और उसके लिए उधर कुछ उनको मदद करना चाहिए वो नहीं कर रहे तो ये जो लोकल मुद्दे जब एस सी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है ये उसकी बात है और जो एस सी के लिए पॉपुलेशन के लिहाज से जो प्रोपोरेशन टू द पॉपुलेशन उनका बजट यहाँ पर एक्ट के मुताबिक हम रखते हैं दूसरे किसी स्टेट में भी नहीं है ये सिर्फ तेलंगाना आंध्रा और कर्नाटक ये ये भी कांग्रेस की जब हुकूमत थी तेलंगाना में और आंध्रा में वो उस वक्त की था वो जब यूनाइटेड आंध्रा था 
फिर उसके बाद हमने उसको अडॉप्ट किया हम वो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने गरीबों का पैसा एस सी का पैसा इन्होंने दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे क्योंकि इनके खजाने में पैसे नहीं है आज बहुत सा कर्जा इन्होंने लिया है तो ये इन मुद्दों को हम इन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं और सॉरी नहीं और एक हम मरा है कि हमारा जो यहाँ पर जीएसटी का जो टैक्स के रूप में केंद्र को पैसा जाता है एक रुपए में हमको पंद्रह पैसे मिलते हैं तो जो जेन्यून हमारे जो ये है जो जेन्यून हमारी डिमांड है उस डिमांड को हम सरकार से पूछेंगे और कोई भी सरकार आने दो इन मुद्दों के ऊपर हम लड़ेंगे और ये जो लड़ाई है ये राज्य में जो इतना घपला चला रिक्रूटमेंट में जैसा कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में घपला अस्टेंट इंजीनियर के इसमें घपला ट्रांसफर में घपला हर चीज में जब घपला होता है और हम लोग अब जो इंस्पेक्टर जो पुलिस लोग रिक्रूटमेंट में घपले किए वो अभी आ, कम से कम 20-25 ऑफिसर्स जेल में हैं जब वो जेल में है तो इसका तो ये तो साबित हुआ ना कि इतने लोग जब जेल में जाते हैं तो ये सब किए हैं इसीलिए घोटाले किए हैं जा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं किस मुद्दे पे ये मुद्दे हैं हमारे वन टू ये, ये मुद्दे हैं क्या इसमें अगड़ा बनाम पिछड़ा भी एक मुद्दा हो रहा है हमने मंडल राजनीति देखी है उसके अलग अलग अवतार देखे हैं नब्बे के दशक का मंडल फिर कमंडल लेने वाली बीजेपी वो भी मंडल वाली पार्टी हो गई ओबीसी में अच्छी खासी इनरोड की क्या इस बार कर्नाटक की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा भी है कि पिछड़े वोट बैंक को कौन साध पाता है ये देखिए आप लोगों को क्योंकि नया है कर्नाटक अरे कर्नाटक ने तो पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन बिठाकर हाउनूर कमीशन को हमने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद सेंट्रल में उधर यूपी बिहार में लड़ते रहे सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव स्टेट पिछले पिछड़े लोगों को भी अपनी यानी जो उनको देना है वो हक दिया गया देवराजर्स के जमाने में ही दिया गया और हम सब उस कैबिनेट में थे तो ये जो है हम जो कर चुके हैं आप करने जा रहे हैं अब हमारा अभी भी डिमांड है कि आप जो ये सेंसेस बैकवर्ड क्लास सेंसेस जातीय जनगणना जातीय जनगणना आपको करना चाहिए उसमें ये मालूम होगा कौन पिछड़ा है कौन आगे है किस जाति की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है लिटरेसी ज्यादा है नौकरी में कौन लोग ज्यादा है संपत्ति किसके पास ज्यादा है लैंड ओनरशिप किसके पास है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आप इस बात इस राह पर जा रहे हैं आ... नहीं बहुत जब आपको किसी समाज को अगर आगे लाना है तो उसको कुछ ना कुछ मजबूती आप देना पड़ेगा जब मगर मजबूती दिया आप कुछ कर नहीं सकते इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन क्यों मांगा क्योंकि जो अप्रकाश के लोग हैं बहुश ये अछूतों के लिए वोट नहीं देते इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट पूछा था लेकिन वो किसी वजह से चलेगा आखिरी में रिजर्वेशन पे मान गए और रिजर्वेशन चल रहा है तो थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है एजुकेशन आरक्षण में भी आरक्षण के मुद्दे पर ही रहते हैं खड़गे साहब आरक्षण में भी एक बदलाव आया बीजेपी सरकार ने किया चार फीस दी जो मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया जा रहा था उसे हटा दिया खैर नौ तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है आज उनका जो प्रजा ध्वनि जो उनका मैनिफेस्टो आया है उसमें फिर से चार ये लिंगायत दो परसेंट लिंगायत दो वोकल लिंगा को देने की बात दोहराई जा रही है देखो ये सारी वो कह रहे हैं कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है ये देखिए धर्म के आधार पर आपके पास नहीं है लेकिन ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है उसके बारे में अगर मैं अब बात करूं तो उसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट पे पड़ सकता है इसीलिए मैं उस बात को अब छेड़ना नहीं चाहता हूँ 
देखेंगे जब और फैसला आएगा तो उसके बाद वो बात करेंगे एक अब जैसा कि रिजर्वेशन की बात हमारे पास पहले ही मैंने कहा बैकवर्ड क्लास के का एक मुद्दा वो था वो उसको निपटा लिया गया इसीलिए तो लोग खुश थे यहाँ दूसरा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स का हमेशा प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन उनको रिजर्वेशन मिलता है तो संविधान के मुताबिक या उनके हकूक के मुताबिक उनका तो देना जरूरी था आप कौन सा बड़ा उपकार उन पे किए तो पिछड़ी जाति की संख्या पता होनी चाहिए तभी उनका आरक्षण तय हो नहीं नहीं वो वो बात आपने कहा कि एस सी का बना है तो एस सी का तो जनसंख्या के अनुसार उनको देना चाहिए इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बाईस परसेंट से ऊपर देते हैं किस स्टेट में अगर पच्चीस है तो पच्चीस देते हैं किस में दस है तो दस देते हैं तो हर जगह एक ही आंकड़ा नहीं है अलग अलग है जिस स्टेट में ज्यादा है ज्यादा देते हैं कम है कम देते हैं तो ये जो चीजें हैं अब उदाहरण के तौर पर पंजाब में तैतीस फीसद है तैतीस फीसद देते हैं तो ये कोई बड़ा उपकार बीजेपी सरकार ने नहीं किया ये तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है वो आ गया अब बाकी का जो अदर कम्युनिटीज को क्या देना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो जरूर उसका देख लें एक और बात जो बीजेपी ने अपने आज घोषणा पत्र में कही वो है समान नागरिक संगीता कि यूसीसी लागू करेंगे और एनआरसी किया जाएगा एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन वो मेंटेन किया जाएगा कर्नाटक में ताकि आतंकवाद पर फिर का परस ताकतों पर रोक लगाई जा सके नकेल लगाई जा सके देखो यहाँ पर तो फिर का परस्ती नहीं था पहले अब आजादी के बाद यहाँ के लोग सुकून से रहते थे अब ये जो ताकत आरएसएस और बीजेपी ये फिर बसती या जो कम्युनिटीज में डिवीजन करने का और लोगों में रिलीजन में बंटवारा करने का ये जो काम ये कर रहे हैं अपने वोटों के लिए ये कर रहे हैं और पोलराइज करने के लिए ये कर रहे हैं इसीलिए पोलराइजेशन करके अगर आप वोट लेना चाहते हो और समाज को तोड़ना चाहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है आज आप रहेंगे कल दूसरे आएंगे लेकिन हम सबको मिलके के देश को सुरक्षित रखना है संविधान को सुरक्षित रखना है और डेमोक्रेसी को हम अपनाए हैं तो उसकी हिफाजत करना है ये काम हमारा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल हैं आप तो वकील भी रहे हैं अपने शुरुआती करियर में तो क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है वो बांटता है क्या समाज को दरअसल ये देखिए इसकी बात अब नहीं करता क्योंकि अब तो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आया है इसके बाद में इस पर हम सब मिल चर्चा करेंगे और डेफिनेटली देखिए हम मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से करें जैसा कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल जब लाया था उस वक्त हमारे कांग्रेस पार्टी में ही डिवीजन था फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बड़ी होशियारी के साथ और बड़े अपना तजुर्बा पूरा उन्होंने इस्तेमाल करके वो हिंदू कोड बिल चार भागों में अलग अलग पास करके दिया तो पास तो हो गया ना तो ये जो है चीज कांग्रेस ही कर सकती है सबको लेके अब ये बात ये है कि इनका एजेंडा अलग रहता है ये इलेक्शन के वक्त हर एक नए एजेंडा ला के लोगों को गुमराह करते हैं तो देखेंगे आप उसके बाद में क्या करना कैसा करेंगे हम देख लेंगे कांग्रेस ही समझदारी के साथ लोगों को साथ ला सकती है चीजें करवा सकती है क्या विपक्ष का महागठबंधन आखिरकार कोई शक्ल अख्तियार कर पाएगा कुछ पार्टियों को दरअसल कांग्रेस से और कांग्रेस ही धुरी क्यों बने विपक्षी एकता की उसको लेकर दिक्कतें चल रही हैं देखिए वो तो हम बाद में छुड़ा लेंगे पहले हमारा कॉन्सेंट्रेशन इधर है कर्नाटक के तरफ है अब जब हम दक्षिण में है तो दक्षिण में दक्षिण के इलेक्शन कर्नाटक के इलेक्शन जब उत्तर के तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे क्या करना क्या नहीं वो 2024 के पहले हम 
उसके ऊपर सब मिलकर सोचेंगे 2024 के सेमी के फाइनल का ये सेमीफाइनल की शुरुआत है दरअसल और यहाँ आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि महागठबंधन विपक्ष का क्या शक्ल लेता है नहीं ये सेमीफाइनल का नहीं है ये तो आईपीएल का है ये तो जब टेस्ट हो जाएगा टेस्ट मैचों में असलियत हमेशा मालूम होता है और टेस्ट मैच ऐसे होते हैं कि खिलाड़ियाँ कितने देर तक अब ग्राउंड पे टिकते हैं और पांच पांच दिन का खेल रहता है वो पांच दिन के खेल में कौन कितना खेलता है वो मालूम होता है देखेंगे अब आगे की बात पर अभी आजकल आईपीएल का मौसम जो चल रहा है आईपीएल में एक वो रूल भी है नो बॉल दो तो फ्री हिट मिलती है आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहकर क्या वो नो बॉल डाल दी फ्री हिट दे दी है क्योंकि वो मामला आपकी सफाई के बावजूद खड़गे साहब उसको लपका हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने जी मैं तो शिव जी के गले में लटका हुआ वो सांप हूं और देश की और देश की जनता की मैं सेवा और सुरक्षा करता रहूंगा अब इतने बड़े दिल से उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि एक बार खुद मैंने कहा कि भाई ठीक है जो हुआ वो हुआ जो कहा वो कहा लेकिन उसके लिए मैंने अपनी बात भी जनता के सामने रखा फिर उसके बावजूद भी अगर ये उठाते बार बार कभी अच्छाई के लिए ले लेते हैं कभी शंकर बनने के लिए ले लेते हैं तो कभी मेरे ऊपर गालियां देने के लिए भी उनके लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हों बहुत कम मेरा नाम लेकर कहते हैं लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता हूं मैं लेकिन एक बात जरूर है कि एक कोई चीज समाप्त होती है तो उसको बार बार आप उठा के इसलिए लेके चलते हो कि आपके पास दूसरा एजेंडा नहीं है ये एजेंडा है कुछ चलाएंगे तो ये चलेगा समझकर आप करते हो अरे आपने एजेंडा है आप तो मैनिफेस्टो निकाले बात करो लोगों को कन्विंस करो उसके ऊपर वोट मांगो आप कन्विंस है आखिरी सवाल ये चुनाव जीत रही है कांग्रेस हंड्रेड परसेंट सीटों का आंकड़ा भी दे पाएंगे आ? सीटों का आंकड़ा दे पाएंगे नहीं हमारी कोशिश तो ये है हम तो जीत दे पाएंगे जीतने के बाद हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से ये अपना एम एल हमारे जीते तो हम उसी लिए लक्ष्य रखा है 150 का लक्ष्य रखा है अब देखेंगे उसमें इसीलिए रखा है कि अगर बॉर्डर पे अगर कोई सरकार बनती है तो इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भी छीन ली हमको तो ये अपना कर्नाटक का छीन लिया महाराष्ट्र का डिवाइड कर दिया उसके बाद में अपना मध्य प्रदेश का छीन लिया इसके पहले गोवा से भी खत्म कर लिया उसके मणिपुर में भी ऐसा ही किया उन्होंने पहले और उत्तराखंड में भी किया कई जगह वो हमेशा ये स्मॉल मार्जिन रहे तो वो उसको सब कुछ खरीद परोस करके सरकार को तोड़ते हैं ये अगर आप सच्ची डेमोक्रेटिक वे पे चलते हैं उस मार्ग पे चलते हैं तो आप एक रहने दो या दो रहने दो वो उनको चलने देना उसके बजाय तोड़फोड़ करना ये तोड़फोड़ की राजनीति छोड़ना चाहिए उन्हों ये आप जो कर रहे हैं दूसरे लोग पावर नहीं आने का यही इस्तेमाल करते हैं तो जनता डिसाइसिव मैंडेट देने वाली है ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि दो ढाई दशकों से कर्नाटक में बहुमत किसी को नहीं मिल पाई है वो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है और जोड़ तोड़ होते रहे हैं पांच पांच साल में कभी तीन मुख्यमंत्री कभी चार मुख्यमंत्री ये एक शगल सा हो गया है कर्नाटक में देखो हमारे को जब दो में बहुमत मिली थी और अच्छा बहुमत मिला था तो अब हम चाहते हैं कि वही उससे ज्यादा बहुमत मिले और हमारे कोई चीफ मिनिस्टर बदले नहीं एक ही चीफ मिनिस्टर रहा आखिरी तक रहा उनके उनका दुर्दय है कि हमेशा बोलते स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे वो लेकिन खुद ही स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करते हैं कि दो से कम चीफ मिनिस्टर नहीं बनते उनके दो तीन कभी कभी चार चार भी बने हैं 
तो ये जो है उनकी यानी उनकी राजनीति करना या उनका गवर्नेंस इस टाइप का है ये उन्हीं को आप पूछ सकते हैं आपके पास सरकार आने के बाद भी या तोड़फोड़ सरकार बनाने के बाद भी चार चार तीन तीन मुख्यमंत्री कैसा बनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर ताल ठोकते हुए सरकार बनाएंगे डिसाइसिव मैंडेट के साथ बनाएंगे 150 के आंकड़े की वो चर्चा कर रहे हैं लेकिन बटन दबाया जाएगा 10 मई को नतीजे दूध का दूध पानी का पानी किसके दावों में कितनी मजबूती थी ये राज तो खुलेगा 13 मई को कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ बेंगलुरु से संदीप चौधरी न्यूज ट्वेंटी